starting point for this exhibition was actually not the movie, it was an image, this famous still image of the park scene with a long vista with the figures isolated with the long shadows and the triangular trees without shadows. And that image maybe 10 or 15 years ago stuck in my mind and that led me to learn more about the film and uh, then I discovered the relationship between the film and the visual arts. Od začátku jsem považoval za nesmírně důležité prezentovat jednou výstavu, která má jasně vymezené téma a zdroj. Tím zdrojem není vyprávění, tím zdrojem není umělecko-historická konstrukce, ale tím zdrojem je film, který je sám o sobě už uměleckým dílem. In, in some ways the show has different parts and, and one is the origins in art, in, in particular in surrealism, in the work of Marguerite, of De Chirico and Giacometti. And then of course we come to the contemporary art where then the film is rediscovered and people start citing it, start to make direct references to it and make homages to it. And with Caris Wynne Evans, of course, the subject matter of chandeliers, of lights, of communicating with light, maybe through Morse code, or maybe through a breathing mechanism, is a very important tool. So you have this contradiction of a very decorative object, and at the same time you have a very coded text. So you have a conceptual language with a very Baroque uh, and uh, overboarding decorative language. Že u toho filmu je strašně důležité totiž nikoli v obsah, ale jeho téma a forma. A právě ta forma, to přetržité vyprávění, je podle mého názoru zdrojem řady uvažování o uměleckých dílech v následné době. Je suis à vous.